నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ ఫిష్ షో బ్రేక్ ఫాస్ట్ షోలో మనకు టూ సెగ్మెంట్స్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం మరి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ప్రతిరోజు మెయిన్ ఫుడ్ థీమ్తో వెళ్తాం కదా మరి ఇవాళ మన మెయిన్ ఫుడ్ థీమ్ ఏంటంటే పనియారాలు పనియారాలు ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చూసాం మరి ఇవాళ మాత్రం నేను మీకోసం ఫ్రైట్ మిలెట్స్ పనియారాలు చేయబోతున్నాను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి ఫ్రైట్ మిల్లెట్ పనియారాలకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా చాలా ఈజీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో పనియారాలు రెడీ అయిపోతాయి ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఇలాచి పొడి బెల్లం తురుము పట్టేసిన బెల్లం ఇడ్లీ రవ్వ మైదా పిండి గోధుమ పిండి వంట సోడా కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న కొరబియ్యం కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేయాలి కొబ్బరి పాలు మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే బయట ఈజీగా దొరికిపోతుంది కాబట్టి ఈజీ మెథడ్ బయట ఎలాగో వచ్చేస్తుంది మిల్లెట్స్తో ఫస్ట్ టైం కదా మనకు సో చక్క కొరబియం అనేది మనం రైస్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం లేదా ఉప్మా ఆ ఏమైనా రెసిపీస్ అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ పనియరాలు చేయడం చాలా రేర్ ఒక థాట్ అనేది వస్తుంది ఆయిల్ అయితే హీట్ అయింది సో చిన్న చిన్న బాల్స్గా వేసేస్తే సరిపోతుంది పన్నీరాలన్నీ ఇలాగే డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా కలర్ మారేంత వరకు నేనైతే నార్మల్లీ పునుగులు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో లేకపోతే పక్కడు ఎలా వేస్తామో అలా వేసేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ప్రాపర్గా ఉండల్లో చుట్టు వేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ ప్రెస్ చేసి చిన్న చిన్న బిస్కెట్స్ టైప్లో చిన్న చాలా చిన్న సైజులో వేసే అలా కూడా వేసేయచ్చు కాకపోతే ర్యాండమ్ సైజ్లో వచ్చేస్తుంది కదా సో అందుకని నార్మల్ ఇలా వేస్తాను అండ్ ఎవరైతే కొరబియం ఎక్కువగా తినరో అండ్ పనియారాలు కొంచెం డిఫరెంట్గా టేస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆ ఫుడ్ లవర్స్ ఉంటారు కదా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి అనిపిస్తుందో సో అలాంటి వాళ్ళు సో ఈజీగా ఇంట్లో అంటే బేసికలీ మనం ఒక ఫుడ్ అనేది ఇష్టపడితే అక్కడికి వెళ్ళి తింటాం అలాంటిది మీరే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీకే చక్కగా వంటలు ఇవన్నీ రెసిపీస్ నేర్చుకుంటే మీకు నచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఆ సటన్ ఫుడ్ ఐ ఇంగ్రీడియంట్ ఉన్నా కూడా మనం ఈజీగా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పైగా 
నార్మల్ ఇప్పటి వరకు నేనైతే వడలు బూర్లు లేకపోతే స్వీట్ ఐటమ్స్ చాలా తక్కువ హాట్ ఐటమ్స్ మాత్రమే డీప్ ఫ్రై చేసి తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాను కానీ ఇందులో చక్కగా బెల్లం స్వీట్నెస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎవరైతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళు కూడా ఈ పనియారాలు చాలా చాలా హెల్దీ ఎందుకంటే కొరబియం యాడ్ చేశాను అండ్ గోధుమ పిండి అండ్ బెల్లం సో షుగర్ కాకుండా బెల్లం యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడన్నా డిఫరెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఖర్జూర్ యాడ్ చేయండి నార్మల్లీ ఈ డేట్స్ ఉంటాయి కదా లోపల సీడ్స్ తీసేసి యాడ్ చేసినా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో అదే ఒక స్వీట్నెస్గా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా సపరేట్గా షుగరు లేకపోతే హనీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం అసలే ఉండదు పనియారాలో ఏంటంటే కొద్దిగా మెత్త మెత్త కాకుండా లైట్గా క్రిస్పీగా ఉన్నా అలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది నాకు ఎప్పుడు దోశ పిండి దొరికినా పొంగనాలు ఎలా అయితే వెరైటీ వెరైటీ ట్రై చేయాలనిపిస్తుందో సో ఇలా పనియారాలు ట్రై చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొంగనాలు పనియారాలకి రెండింటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ చూస్తే పొంగనాలు ఇప్పటి వరకు మనం ఏది స్వీట్ స్వీట్గా ఎప్పుడు తినలేదు ఓన్లీ సేమ్ రొటీన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇందులో మాత్రం పనియారాలతో ఒకసారి ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ ఒకసారి మిల్లెట్స్తో ఒకసారి మీకు నచ్చిన బరీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఓన్లీ ఖర్జూరాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే మీ ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ని కూడా యాడ్ చేసి చక్కగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు చూడండి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఓకే లైట్గా కలర్ మారింది కానీ ఇంకాస్త డీప్ ఫ్రై అవ్వాలి ఈరోజు నేను మీకోసం ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనియారాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో డీప్ ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టిష్యూ పేపర్ స్ప్రెడ్ చేసి ఫస్ట్ ఎక్సెస్ ఆయిల్ పోయేలా ఈ పనియారాలని ఇందులో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి లోపల అంతా సాఫ్ట్గా పైన క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనియారాలు రెడీ సో చూసారు కదా పనియారాలని మనం ఈజీగా ఇలా కొంచెం స్వీట్ డేస్లో కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మరి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనియారాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి ఫ్రైడ్ మిల్లెట్ పనియారంకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు మిక్స్డ్ మిల్లెట్ ఒక కప్పు బెల్లం అరకప్పు మైదా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అరకప్పు కొబ్బరి పాలు పావు కప్పు యాలకల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఫ్రైడ్ మిల్లెట్ పనియారం తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో యాలకల పొడి బెల్లం ఇడ్లీ రవ్వ మైదా గోధుమ పిండి సోడా కొరబియం కొబ్బరి పాలు వేసి బాగా కలుపుకుని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఫ్రైడ్ మిల్లెట్ పనియారం రెడీ ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనిహారాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను లైట్గా స్వీట్ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా లోపలంతా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంది అండ్ స్వీట్నెస్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది స్వీట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడ స్వీట్ ఇష్టం కానీ ఆ స్వీట్ అనేది ఎక్కువగా వండకుండా మీడియంగా ఉంటే చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో చక్కగా ఆ స్వీట్నెస్ అనేది కూడా చాలా తగ్గుతేనే చాలా బాగుంటుంది మనం గులాబీ పువ్వు ఆఫ్ స్వీట్ అనేది ఉంటుంది చూడు ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం మైదా పిండి అలాగే చక్కెర చక్కెర పాకం ఇదంతా వేసి 
సో వాటిలో స్వీట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడే ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో ఈ పనియారాల్లో కూడా స్వీట్ అనేది ఎంత తక్కువగా ఉంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది స్పెషలీ ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనియారాల్లో సో డిష్ చూసారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉంది స్వీట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది నాకు మాత్రం కొన్ని వెరైటీస్ స్వీట్ ఎక్కువగా ఉండాలి కొన్ని మాత్రం మీడియం స్వీట్ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మీడియం స్వీట్ ఉండేది వన్ ఆఫ్ ది డిష్ అని చెప్పాలి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రైడ్ మిల్లెట్స్ పనియారం డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా ఈ డిష్ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో మరి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక చక్కని డిష్ తో వచ్చేసాను కాకపోతే సెకండ్ సెగ్మెంట్లో మనం మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్తో వెళ్తాం కదా మరి ఇవాళ మన మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ముల్లంగి ముల్లంగితో ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ చేసాం కానీ ఎప్పుడన్నా రవ్వ కాంబినేషన్స్ అంటే రవ్వ కూడా యాడ్ చేసి ఎప్పుడన్నా వడలు ప్రిపేర్ చేశారా లేదు కదా మరి ఇవాళ నేను మీకోసం చేస్తున్నాను ముల్లంగి రవ్వ వడలు మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం ముల్లంగి రవ్వ వడలు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ముల్లంగి రవ్వ వడల్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ పచ్చి శనగపప్పు ఆల్రెడీ నానబెట్టిన పచ్చి శనగపప్పు తీసుకున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇందులో రవ్వను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి థిక్ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ముద్దలా చేసుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఇందులో పచ్చి శనగపప్పు పేస్ట్ అండ్ రవ్వ ముద్ద ఈ రెండు కాంబినేషన్లో ఏదైతే పేస్ట్ పట్టానో ఇదిగోండి ఇంత థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి ఎందుకంటే మనం వడలు ఒత్తు పెట్టుకుంటాం కదా సో మరీ లూజ్గా ఉందనుకోండి వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే సరిపోదు సో అందుకని వాటర్ యాడ్ చేయకుండా చేశాను ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా కారం యాడ్ చేస్తాను అడిషనల్ స్పైసీనెస్ కోసం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముల్లంగి ఆకు స్పెషల్లీ ముల్లంగి తురుము కూడా ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కరివేపాకు కరివేపాకుని జస్ట్ ఇలా కట్ చేసి వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సాంబార్ పొడి గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి యాడ్ చేస్తాను
ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ వడల్లో ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా మీరు వడలే కాకుండా ఇందులో వేరే ఏవైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో స్పెషల్లీ ఎవరికైతే కారం ఎక్కువగా పడతో వాళ్ళు మాత్రం కాస్త అవాయిడ్ చేయండి కారాన్ని ఎందుకంటే ఇందులో గరం మసాలా వేశాను సాంబార్ పొడి పెప్పర్ పచ్చిమిర్చి అలాగే కారం కూడా వేశాను సో అలా కాకుండా మీరు ఓన్లీ పర్టికులర్ కొన్ని స్పైసెస్ మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి సో ఇలా వడల్లో వేసుకోవచ్చు లేదంటే టిక్కీస్లో అవతీసుకొని సో డిఫరెంట్గా అన్నా కూడా చక్కగా ట్రై చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి ఏంటంటే బైండింగ్ ఏజెంట్ ఏది లేకపోయినా మనకు ఆ థిక్ టెక్స్చర్ అండ్ బైండింగ్ ఏజెంట్గా మనకు పచ్చితనగా పప్పే వర్క్ అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో మనకి ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంటారు కదా లైక్ బ్రెడ్ కాంబినేషన్ లేదన్నా తినాలి అనుకుంటారు సో బ్రెడ్ కాంబినేషన్లో మనం ఇది కూడా తింటే చాలా బాగుంటుంది నార్మల్లీ పావు బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా సో పావు బ్రెడ్ని ఈ మధ్యలో కట్ చేసి ఈ వడల్ని కానివ్వండి లేకపోతే నార్మల్లీ అవన్లో కూడా బేక్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అటు హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగా కూడా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది సో టిక్కీస్లో చేసుకోవచ్చు సో అలా డిఫరెంట్ అంటే ఒకటే రెసిపీ కానీ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్తో మనం తింటున్నాం సో దానివల్ల టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు పిండి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా నెక్స్ట్ చేయాల్సింది వడల్లో ఒత్తి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్లో తీసుకొని జస్ట్ ప్రెస్ చేయాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వడలు చేసి డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటాను ఈరోజు నేను మీకోసం ముల్లంగి రవ్వ వడలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా ఇదిగోండి డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు టిష్యూ పేపర్ స్ప్రెడ్ చేసిన ప్లేట్లో వేసుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ ఎంతో క్రిస్పీ ముల్లంగి రవ్వ వడలు రెడీ సో చూసారు కదా ముల్లంగితో మనం ఓన్లీ ఫ్రైజ్ లేదంటే బజ్జీ టైప్స్ అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము కానీ ఇలా వడలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాంబినేషన్లో మనం ఏంటి జస్ట్ తురుమ యాడ్ చేసాము అలాగే పచ్చి పెసరపప్పు అండ్ రవ్వ ఈ రెండు మనం ఇంట్లో అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి మనం చక్కగా ముల్లంగితో ఇలా వడలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు ముల్లంగి రవ్వ వడల్కి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి ముల్లంగి రవ్వ వడల్కి కావలసిన పదార్థాలు ముల్లంగి ఒక కప్పు ముల్లంగి ఆకులు అరకప్పు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు పచ్చి శనగపప్పు ఒక కప్పు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ పొడి ఒక టీ స్పూన్ కర్వేపాకు కొద్దిగా మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ముల్లంగి రవ్వ వడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ లో పచ్చి శనగపప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసి మిక్సీ పట్టుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని కారం పచ్చిమిర్చి ఉప్పు ముల్లంగి ఆకు ముల్లంగి తురుము కొత్తిమీర కరివేపాకు సాంబార్ పొడి గరం మసాలా మిరియాల పొడి వేసి వడ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న వడల్లో ఒత్తుకుని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ముల్లంగి రవ్వ వడలు రెడీ ముల్లంగి రవ్వ వడల్కి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను ఒక 
प्रापर का कुक है नहीं आइनंता क्रिस्पी क्रिस्पी का चाला बने कौन मंदे के वड़ा लो पच्चीस अनु पपु एक को गांठ इस्तेमाल करता अब रे इंजल अंडे पच्चीस अनु पपु ने मत्त का ग्राइंड चेसन तारवत गुड़ा लाइट का कोने पच्चीस अनु पपु वेसर अनु कुंडे पाइनंता गुड़ा चक्का का कांड पेस्टन्दी एंड डीप फ्राई चेडम वाला क्रिस्पी क्रिस्पी कोड़ा उठाने एंड चाला बांधी तो इन कॉम्बिनेशन लो केचप तो तिन्टे चाला टेस्टी गांड उठाने लेदर टेन नॉर्मल के तिन्ना बांड उठाने केचप कारी मंडी लाइक पता है रूटीन का मनो चटनी स्प्रेपर जास्ता कदा सो चटनी कॉम्बिनेशन लो तिन्ना so, we add these spices and we don't have to add any spices in this combination because it's very spicy and very spicy. It's a lot of fun in the evening time. Definitely try it. So, viewers, let's see. This is the breakfast show. We have a lot of fun in the breakfast show. We have a lot of fun in the breakfast show. So, viewers, this is the breakfast show. Let's see 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 the breakfast show. Until then, stay tuned to ETV Abiruchi channel. Stay healthy. Keep smiling. Bye-bye.